My dear students and viewers, Assalamu Alaikum. How are you? Hope all of you are fine. This is Mahmoud Lassan Masood, lecturer, Department of English, North Hindi Government College, North Hindi. Dear students, I welcome all of you to my online class. Dear students, this class has been designed for the students of class 11, session 2022-2021. And today we are going to learn from from your subject English first paper. So without making any delay, let's start our class. Dear students, at first I would like to start my class with a famous quote of Nelson Mandela. You can see the picture of Nelson Mandela. He is considered an icon of peace and reconciliation. The students, Nelson Mandela says, During my lifetime, I have dedicated myself to the struggle of the African people. I have fought against white domination and I have fought against, against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Nelson Mandela at the Rivonia trial in 1964. Dear students, this is my third class with you, this is my lecture 3 and today we are going to learn from the subject English first paper, particularly from your English for today, English textbook, English main book and today we are going to learn from unit 1, the name of the unit is people or institutions making history. And Lesson 2, Lesson 2 of Unit 1 and the name of the lesson is Nelson Mandela from Apartheid Fighter to President. So dear students, uh, open at page number 7 from your new book and open at page number 7, dear students, you can see Lesson 2, Lesson 2 of Unit 1. Name of the lesson is Nelson Mandela from Apartheid Fighter to President. And you can see the picture of Nelson Mandela here. Okay. I think you have collected your book. So, dear students. So, dear students, uh, you have seen the name of our title is Nelson Mandela from Apartheid Fighter to President. So Nelson Mandela from apartheid fighter to president. So Nelson Mandela jini apartheid at Biruddha Andulon kore chilen, shangram kore chilen. Abong tini jibonel ekta pot jaye Dokkin Afrikaar president nirbal chito hoye chilen. In fact, tini Dokkin Afrikaar pratham kristangko president nirbal chito hoye chilen. So Moon lesson a jawar age before going to our main lesson. Let's see what is apartheid. Apartheid ki. J apartheid policy birudde Nelson Mandela shangram kore chen andulon kore chen. J apartheid policy ki. So apartheid hotche. Apartheid er Bangla hotche borno bushunmo. Va jati bidesh. English ta amra dekhi English e apartheid ta kile kache. The policy of racial separation used in South Africa from 1948 to 1990. So, apartheid is a policy. It is a jati goto, jati policy. It is a born of Bosham Merecta policy. J policy, Madome, Dokin Africa, Shatango, Abong Krishnan, Goderke, Alada Kora Hoechilo. J policy, Madome, Shatango, Abong Krishnan, Goderke. বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল এই পলিসির সবচেয়ে বেশি সাফারার 
এবং কৃষ্ণাঙ্গদেরকে বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এই পলিসির মাধ্যমে এটা ছিল একটা ইনহিউম্যান পলিসি বা এক্সটেনশন এনি সিমিলার পলিসি অফ রেসিয়াল সেপারেশন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাই নয় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যদি এমন একটা পলিসি থাকে যে পলিসির মাধ্যমে কোনো জাতিকে কোনো বিশেষ বর্ণের মানুষকে আলাদা করে রাখা হয় সেই পলিসিটাকে সেই নীতিটাকেও আমরা অ্যাপার্থেড বলতে পারি অর এনি সিস্টেম অর প্র্যাকটিস দ্যাট সেপারেটস পিপল অ্যাকর্ডিং টু কালার এথনিসিটি কাস্ট এটসেট্রা অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো প্রান্তে যদি এমন একটা সিস্টেম গড়ে তোলা হয় এমন একটা প্র্যাকটিস গড়ে তোলা হয় যার মাধ্যমে লোকজনদেরকে তাদের গায়ের রং কি তাদের বর্ণ কি তাদের কাস্ট কি সে অনুযায়ী যদি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয় আলাদা করা হয় এবং তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে সেই পলিসিটি হলো অ্যাপার্থিব পলিসি এই বর্ণ বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধেই নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করেছেন হ্যাঁ বিশেষ করে কালো মানুষের মুক্তির আন্দোলন তিনি করে করেছেন কালো মানুষদেরকে মুক্ত করার জন্য এই ইনহিউম্যান এই বর্বর পলিসির হাত থেকে সো ডে স্টুডেন্টস ইউ ক্যান সি এ পিকচার সো দেয়ার আর টু কোয়েশ্চেন্স হিয়ার ইউ ক্যান সি হু ডু ইউ সি ইন ইন পিকচার হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট হিম এই ছবিতে তোমরা কাকে দেখতে পাচ্ছ এবং তোমরা তার সম্পর্কে কি জানো আমি জানি তোমরা সহজেই বলে ফেলবে স্যার আমরা এই ছবিতে উই ক্যান সি নেলসন ম্যান্ডেলা তো তোমরা নেলসন ম্যান্ডেলার সম্পর্কে কি জানো তো তোমরা আমি জানি খুব সহজেই বলে ফেলবে স্যার হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট সাউথ আফ্রিকা হি ওয়াজ দ্য ফরমার প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা হি ফট এগেনস্ট অ্যাপার্থেড পলিসি ইজ এ ভেরি ফেমাস পার্সন রাইট আই আই উইল টেল ইউ অ্যাবাউট লাইফ ইন স্ট্রাগল অফ নেলসন ম্যান্ডেলা ফার্স্ট অর্থাৎ প্রথমে আমি নেলসন ম্যান্ডেলার সম্পর্কে তোমাদের কিছু ইনফরমেশন দিব নেলসন ম্যান্ডেলার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিব এবং নেলসন ম্যান্ডেলার আদর্শ সম্পর্কে এবং নেলসন ম্যান্ডেলা যে অ্যাপার্থেট পলিসির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং তার অর্জনটা কি এ সম্পর্কে তোমাদের বলবো দেন আই উইল গো টু দ্য মেইন টেক্সট ওকে সো চলো আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার সম্পর্কে প্রথমে জানি at first we are going to know about this legend nelson mandela was a south african anti apartheid revolutionary political leader and philanthropist who served as president of south africa from 1994 to 1999 so tumra prothome dekhte pachho nelson mandela chilen dokkhin africar ekjon rajnitik neta তিনি ছিলেন অ্যান্টি অ্যাপার্থেট রেভলেশনারি ফাইটার সো অ্যান্টি অ্যাপার্থেট বর্ণ বৈষম্য বর্ণ বৈষম্যের যে নীতি জাতিবিদ্বেষের যে নীতি তার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছেন সংগ্রাম করেছেন এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে উনি ছিলেন একজন কি ফিলান্থ্রোপিস্ট মানবতাবাদী মানবহিতসী যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এবং উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন then you can see he was the country's first black head of state first black president of south africa and the first elected in a fully representative democratic election ganatantrik nirbachan hoye chilo okay so ei ganatantrik nirbachane uni nirbachito hoye chilen ebong prothom krishnango president nirbachito hoye chilen dokkhin africay born he was born on july 18 1918 অ্যাম্বেজু সাউথ আফ্রিকা সো দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাম্বেজুতে উনি জন্মগ্রহণ করে করেন উনিশশো আঠারো সালের আঠারোই জুলাই সো জুলাই এইটিন আঠারোই জুলাই হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম তারিখ এবং এই দিবসটাকে সারা পৃথিবীতে ম্যান্ডেলা ডে হিসেবে সেলিব্রেট করা হয় দেন ডাইড নেলসন ম্যান্ডেলা ডাইড অন ডিসেম্বর ফাইভ টু থাউজেন্ড স্টেট জোহানেসবার্গ সাউথ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ দুই হাজার তেরো সালে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ উনি মারা যান আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান প্যারেন্টস নেলসন ম্যান্ডেলার বাবা মা সম্পর্কে আমরা জানব কে ছিলেন নকাফি নসেকেনি ওনার মা এবং গাডলা হেনরি অ্যামফা কানিসুয়া ওনার বাবা 
সো তারা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলার প্যারেন্টস দেন উইল নো অ্যাবাউট স্পাউসেস অফ স্পাউসেস অফ নেলসন ম্যান্ডেলা হিজ ফার্স্ট ওয়াইফ ওয়াজ এভিন মেইস হিজ সেকেন্ড ওয়াইফ ওয়াজ উইনি ম্যান্ডেলা হিজ থার্ড ওয়াইফ ওয়াজ গ্রাস ম্যাশেল ওকে দেন এডুকেশন নেলসন ম্যান্ডেলা টু কিস এডুকেশন from different universities of the world let's see what are the universities first one is university of fort here then university of witwatersrand then university of london and university of south africa ei bishwabidyalay gulite nelson mandela porashona korechen jiboner bibhinno shomoy then what was his occupation activist he was an activist politician রাজনীতিবিদ ছিলেন ফিলান্থ্রোপিস্ট মানব হিতসী মানবতাবাদী ছিলেন লয়ার এবং আইনজীবী ছিলেন এই পেশাগুলোতে উনি নিয়োজিত ছিলেন ওনার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেন পলিটিক্যাল পার্টি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে উনিও যুক্ত ছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এনসি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত পুরনো একটা রাজনৈতিক দল সেই দলের সাথে উনি যুক্ত ছিলেন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস known for he was famous for he was known for anti apartheid movement uni borno boshommo birodhi je andolan borno boshommo birodhi anti apartheid anti apartheid movement er sathe kintu jorito chilen tar mane tini apartheid policy ta ke dur korar jonno abolish korar jonno andolan korechen dokkin africa e er jonno tini eto famous the ideals of nelson mandela now we will know about the ideals of nelson mandela at first we will uh, actually know one of his famous quotes let's see what he has said he said i detest racialism because i regard it as a barbaric thing whether it comes from black man or a white man nelson mandela said so nelson mandela ki boleche je ami jatigoto biddesh jatigoto boishomyo ke মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা তার জাতের ভিত্তিতে তার বর্ণের ভিত্তিতে তার গায়ের রঙের ভিত্তিতে আমি এটা চরমভাবে ঘৃণা করি ডিটেস্ট আই হেট ইট এক্সট্রিমলি ওকে সো হোয়াদার ইট কামস ফ্রম এ ব্ল্যাক ম্যান অর হোয়াইট ম্যান এটা একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির কাছ থেকেই আসুক কিংবা এটা একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির কাছ থেকে আসুক আমি এটা চরমভাবে ঘৃণা করি সো আইডিওলজিক্যালি ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যান আফ্রিকান ন্যাশনালিস্ট অ্যান্ড সোশ্যালিস্ট সো ম্যান্ডেলা আমরা জানি যে ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন এটা আমরা জানি ম্যান্ডেলা ওয়ান্টেড টু অ্যাবলিশ অ্যাপার্থেড পলিসি ফ্রম সাউথ আফ্রিকা দ্যাটস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি হি ডিড মেনি থিংস হি লেড মেনি ক্যাম্পেন্স ওকে অ্যাগেন্স্ট দ্য গভর্নমেন্ট ওকে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা এটাও বলতে পারি যে ম্যান্ডেলা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড টু অ্যাস্টাবলিশ এ ডিসক্রিমিনেশন ফ্রি সাউথ আফ্রিকা ইউ ওয়ান্টেড টু ক্রিয়েট Uh, opportunities equal opportunities for all the people of south africa whether uh, they are black ma- uh, black people or whether they are white people okay now uh, we will know about the ideals of nelson mandela Ma- mandela a famous kutti korechen amra pori mandela ki bolechen tar ideal somporke mandela told us about his ideals During my lifetime, I have dedicated myself to the struggle of the African people. I am an African man, 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 I have dedicated myself to the struggle of the African people, African man, I am an African man, I am an African man, I am an African man, I have fought against white domination, I am an African man, 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 I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with equal opportunities. Mandela said that I have cherished the idea of a democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with equal opportunities. Mandela said that I have cherished the idea of a democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with equal opportunities. একটি গণতান্ত্রিক এবং 
মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইন হুইচ যেখানে অল পার্সনস লিভ টুগেদার ইন হারমোনি সকল মানুষ সম্প্রীতির সাথে বসবাস করবে ঐক্যের সাথে হারমোনি উইথ ইকুয়াল অপরচুনিটিস এবং সমান সুযোগ সুবিধা পাবে ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল আই হোপ টু লিভ ফর এই আদর্শের জন্য আমি বাঁচতে চাই নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন অ্যান্ড টু অ্যাচিভ এবং এটা অর্জন করতে চাই বাট ইফ নিডস বি যদি দরকার হয় প্রয়োজন হয় ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর হুইচ এটা এমন একটা আদর্শ যার জন্য আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই আমি মরতেও প্রস্তুত আছি ওকে সো নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যাট দ্য রিবোনিয়ার ট্রায়াল নাইনটিন তিনি বলেছেন এই কথাগুলো তার আদর্শ সম্পর্কে আমরা একটা পরিপূর্ণ ধারণা পাই এই কোর্ট থেকে কিন্তু দেন হি অলসো সেইড আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি জাতিগত বৈষম্য বিভেদকে আমি চরমভাবে তীব্রভাবে ঘৃণা করি অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশন এবং জাতিগত বৈষম্যের সকল ধরনের বহিঃপ্রকাশ উদ্বাস প্রকাশকে সাইন হ্যাঁ ওকে এক্সপোজার এক্সপ্রেশনকে আমি চরমভাবে ঘৃণা করি আই হ্যাভ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ আমি সংগ্রাম করেছি এর বিরুদ্ধে আই উইল ফাইট ইট নাও এখনও সংগ্রাম করছি অ্যান্ড উইল ডু সো এটা করে যাব আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেস যতদিন বেঁচে আছি জাতিগত বৈষম্যকে আমি চরমভাবে ঘৃণা করি জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করেছি এখন করব করছি এবং ভবিষ্যতেও কি যতদিন বেঁচে আছি আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাব সুতরাং আমরা আসলে এই যে কথাগুলো এই কথাগুলোর মাধ্যমে কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলার আইডিয়ালস সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট একটা ধারণা পাই হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হি ওয়ান্টেড টু ডু হি ওয়ান্টেড টু অ্যাস্টাবলিশ আ ডিসক্রিমিনেশন ফ্রি সাউথ আফ্রিকা হি সো ডে স্টুডেন্টস ইউ ক্যান সি অ্যাপার্থেড সিস্টেম ইন সাউথ আফ্রিকা অ্যাপার্থেড পলিসি ইন সাউথ আফ্রিকা সো ফ্রম দিস পিকচার লুক এট দ্য পিকচার ভেরি কেয়ারফুলি ফ্রম দিস পিকচার ইউ উইল ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাপার্থেড ইউ ক্যান সি দেয়ার আর টু স্টেয়ার কেসেস দুইটা সিঁড়ি আছে এইখানে দেখো এক পাশে লেখা আছে নন ইউরোপিয়ান্স অনলি আরেক পাশে লেখা আছে ইউরোপিয়ান্স অনলি তার মানে একটা সিঁড়ি দিয়ে শুধু ইউরোপিয়ান তার মানে হোয়াইট পিপল যারা তারা একটা সিঁড়ি ব্যবহার করবে আর আরেক পাশে সিঁড়িটা ব্যবহার করবে ব্ল্যাক ম্যান অর নন ইউরোপিয়ান্স যারা আছে তারা সো এই যে একটা ইনহিউম্যান পলিসি যে পলিসির মাধ্যমে সাদা এবং কালো মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদেরকে অ্যাকচুয়ালি আলাদা করা হয়েছিল বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখো অ্যাপার্থিট সিস্টেম ইন সাউথ আফ্রিকা অ্যানাদার পিকচার ফর ইউ ভেরি অ্যাপার্থেট ভেরি ভেরি অ্যাপার্থেট মানে অ্যাপার্থেটকে কবর দাও অ্যাপার্থেটকে ডেস্ট্রয় করে ফেলো অ্যাপার্থেটকে নির্মূল করো তো পিপল আর প্রটেস্টিং অ্যাগেনস্ট দিস ইন হিউম্যান দিস বারবারিক পলিসি ইন সাউথ আফ্রিকা এখন চলো আমরা দেখি অ্যাপার্থেট সিস্টেম ইন সাউথ আফ্রিকা এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা অ্যাপার্থেট সিস্টেমরা কীরকম ছিল এই সম্পর্কে আমরা একটু জানব ইউ ক্যান সি অ্যাপার্থেট ওয়াজ এ পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল সিস্টেম ইন সাউথ আফ্রিকা ডিউরিং দ্য ইয়ার অফ হোয়াইট মাইনরিটি রুল হোয়াইট মাইনরিটি রুল শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা শ্বেতাঙ্গ লোকজন সংখ্যায় কম ছিল কিন্তু তারাই শাসন ক্ষমতায় ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় তারাই অ্যাপার্থেট পলিসিটা শুরু করেছিল আন্ডার দিস সিস্টেম দ্য পিপল অফ সাউথ আফ্রিকা ওয়ার ডিভাইডেড বাই দেয়ার রেস and the different races were forced to live separately from each other so ei policy madhyame dokkin africa sarkar ki korechilo lokjonder ke tader bibhinno race onujayi jat onujayi borno onujayi shetango krishnango ke ki she onujayi tader ke alada kore diyechilo ebong tader ke jur kore separate kore diyechilo they were forced to live separately from each other there are laws in place to ensure that segregation was avoided by abong ei je apartheid policy eta jeno lokjon mane she jeno tara ayin proyog korechilo lokjonder ke bichhinno korar jonno alada korar jonno again you can see apartheid was adopted as a formal policy by the south african government formal policy recognized policy 
ছিল তখন দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার এটাকে গ্রহণ করেছিল আফটার দ্য দ্য অ্যাসেনশন অফ দ্য ন্যাশনাল পার্টি এনপি ন্যাশনাল পার্টি তখন ক্ষমতায় ছিল ডিউরিং দ্য নাইনটিন ফর্টি এইট জেনারেল ইলেকশনসের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় এসেছিল সো অ্যাপার্থেট ওয়াজ আর সিস্টেম অফ রেসিয়াল সেগ্রিগেশন দ্যাট প্রিভিলেসড অনলি দ্য হোয়াইটস এবং তোমরা আরও দেখতে পাচ্ছ অ্যাপার্থেট পলিসি হচ্ছে এমন একটা পলিসি যার মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ওদের বিচ্ছিন্ন করা তো হয়েছেই এবং এই পলিসিটা যেহেতু সরকার ছিল হোয়াইট মাইনরিটি রুল তখন ছিল শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা ক্ষমতায় ছিলেন তারা হোয়াইটস পিপল যারা তার মানে শ্বেতাঙ্গ যারা তাদেরকে বেশি অগ্রাধিকার দিত তাদেরকে বেশি অধিকার দিত সুযোগ সুবিধাগুলো তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ম্যান্ডেলাস ফাইট অ্যাগেনস্ট অ্যাপার্থেট অ্যাপার্থেট সিস্টেম ইন সাউথ আফ্রিকা সো আমাদের এই যে লিজেন্ডারি ফিগার নেলসন ম্যান্ডেলা নেলসন ম্যান্ডেলা তার দেশের মানুষকে মুক্ত করতে চাইলেন এই বর্ণবৈষম্য নীতি থেকে এই জাতি বিদ্বেষের নীতি থেকে বিশেষ করে যে নীতির মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরকে দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন নির্যাতন করা হয়েছে ইনহিউম্যানলি ক্রুয়েলি ব্রুটালি সেই অ্যাপার্থেট পলিসি থেকে নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যাপার্থেট সিস্টেম থেকে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষকে মুক্ত করতে চাইলেন চলো উনি ওনার এই অ্যাপার্থেট পলিসির বিরুদ্ধে কীভাবে উনি ফাইট করেছিলেন এই এ সম্পর্কে আমরা একটু জানি সো ম্যান্ডেলাস ফাইট এগেনস্ট অ্যাপার্থেট সিস্টেম ইন সাউথ আফ্রিকা ইউ ক্যান সি নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যালং উইথ হিজ ওয়াইফ উইনি ম্যান্ডেলা অ্যাকচুয়ালি হয় নেলসন ম্যান্ডেলা was in prison Winnie Mandela spread his ideals among people and Nelson Mandela jokhon karagare chilen Winnie Mandela Nelson Mandela r andolon ta ke shobar samne niye eshechen Winnie Mandela Nelson Mandela r je adorsho seta ke egie niye giyechen amra dekhi Nelson Mandela kibhabe andolon korechen From his early life, Nelson Mandela encountered and experienced the inhuman practice of the apartheid policy in South Africa, which created discriminations among the different races of South Africa. So, in Africa, A.J. Bornobo Shumuniti, Nelson Mandela, their early life, they did a lot of work in the early life, and they did a lot of work in the early life, and they did a lot of work in the early life. এই যে ডিসক্রিমিনেশন ক্রিয়েট হয়েছে এই পলিসির মাধ্যমে নেলসন ম্যান্ডেলা চেয়েছিলেন এই পলিসিটাকে অবার্থ করার জন্য ব্ল্যাক পিপল আর ক্রুয়েলি ট্রুয়েটেড আন্ডার দ্য অ্যাপার্থিট রেজিম অফ রেসিয়াল সেগ্রিগেশন এই যে জাতি বিদ্বেষের বর্ণ বৈষম্যের এই নীতি যে নীতির মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদেরকে আলাদা করা হয়েছে বিশেষ করে কালো মানুষদেরকে ইনহিউম্যানলি ক্রুয়েলি ট্রিট করা হতো তাদের সাথে আচরণ করা হতো নির্মম আচরণ করা হতো বিভিন্ন অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করা হতো ম্যান্ডেলা অ্যান্ড হিজ কমরেডস ডিটারমাইন টু অ্যাবলিশ অর ব্রিং ডাউন অ্যাপার্থেইট এই পলিসিটাকে পতন ঘটানোর জন্য চেষ্টা করেছেন তারা অ্যান্ড স্ট্রাগলড অর ফট ফর লং টাইম অ্যাগেনস্ট দি ইনহিউম্যান পলিসি এই বর্ণ বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে হ্যাঁ তারা সংগ্রাম করেছেন দীর্ঘদিন ধরে এই এই ইনহিউম্যান পলিসির বিরুদ্ধে ইন নাইনটিন ফোর্টি ফোর নেলসন ম্যান্ডেলা জয়েন দ্য আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এন সি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস পলিটিক্যাল পার্টি অফ সাউথ আফ্রিকা অ্যান্ড অ্যাক্টিভলি ওয়ার্ক টু অ্যাবলিশ দ্য অ্যাপার্থেট পলিসিস অব দ্য রুলিং ন্যাশনাল পার্টি এই যে তখনকার সময় যে ন্যাশনাল পার্টি ক্ষমতায় ছিল হোয়াইট মাইন্ড্রি রুল ছিল সেই সরকার যে অ্যাপার্থেট পলিসিটা শুরু করেছিল নেলসন ম্যান্ডেলা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস দল পলিটিক্যাল পার্টি সে পার্টিতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে অ্যাক্টিভলি এই অ্যাপার্থেট পলিসিটাকে দূর করার জন্য চেষ্টা করলেন আন্দোলন চালিয়ে গেলেন দেন ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যামং দ্য ফার্স্ট টু অ্যাডভোকেট আর্ম রেজিস্ট্যান্ট টু অ্যাপার্থেট অ্যান্ড ওয়েন্ট আন্ডারগ্রাউন্ড ইন টু ফর্ম দ্য এনসিস আর্মড উইং দেন Mandela left South Africa and traveled different countries of, of Africa and Europe to build support for the ANC and for his fight against apartheid policy. 
নেলসন ম্যান্ডেলা তার নিজের দেশ ছেড়ে আফ্রিকা এবং ইউরোপের আরও বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেন এবং সেখানে গিয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পক্ষে তিনি সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেন হ্যাঁ এবং তিনি তার যে আন্দোলন অ্যাপার্থেড পলিসির বিরুদ্ধে সে আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেছেন ম্যান্ডেলা হ্যাড টু সাফার গ্রেটলি ফর দ্য ফ্রিডম অফ হিজ পিপল এই যে তিনি আন্দোলন করছেন বিভিন্ন সময় অ্যাপার্থেড পলিসির বিরুদ্ধে তার কমরেডদেরকে নিয়ে তো এই আন্দোলনের কারণে ওনাকে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে ব্যক্তি জীবনে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে এবং ওনাকে অনেক মানসিক এবং শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল দীর্ঘদিন কারাবাস করতে হয়েছে কারাবুক করতে হয়েছে তার হি লেড মেনি ক্যাম্পেন্স অ্যাগেন্স্ট দ্য গভর্নমেন্ট এই সরকারের বিরুদ্ধে অনেক ধরনের আন্দোলন তিনি করেছেন হি ওয়াজ অ্যারেস্টেড অ্যান্ড ইমপ্রিজন সেভারেল টাইমস এই কারণে এই অ্যাপার্থেড পলিসির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কারণে ন্যালসল ম্যান্ডেলাকে বেশ কয়েকবার অসংখ্যবার কারাগারে যেতে হয়েছে কারাবুক করতে হয়েছে ফর ইস ক্যাম্পেইন অ্যান্ড মুভমেন্ট অ্যাগেন্স্ট অ্যাপার্থেড পলিসি ইজ এনিমিস ডিক্লেয়ার হিম অ্যান্ড আউটল এবং তার যে প্রতিপক্ষ ছিল সরকার তারা তাকে আউটল দস্যু ডাকাত আইনের চোখে অপরাধী হিসেবে তাকে সাব্যস্ত করেছে আউটল আইনের চোখে সে অপরাধী অ্যান্ড সেন্টেন্স ইন টু লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ইন নাইনটিন সালে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় আইসোলেটেড ফ্রম মিলিয়ন্স অফ ইস কান্ট্রিম্যান তার দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষদের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় তার আন্দোলনের কারণে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বরণ করতে হয়েছিল সো ম্যান্ডেল হ্যাড টু হান্ড্রেড গো ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল টর্চার ফর ই স্ট্রাগল তো তোমরা জানো ন্যাশনাল ম্যান্ডেলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে রোবেন আইল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল রোবেন আইল্যান্ড একটা দ্বীপ সেই দ্বীপের মাঝখানে দ্বীপে একটা কারাগার ছিল সেখানে তাকে পাঠানো ছিল এবং ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র একটা কক ছোট্ট একটা কক্ষ ছিল হ্যাঁ অত্যন্ত কষ্ট করতে হয়েছে অমানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে কষ্ট করতে হয়েছে রোবেন আইল্যান্ডে যখন উনি কারাবুক করছিলেন সো ম্যান্ডেলস মাদার ডায়েট ইন তাকে অনেক মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণা টর্চার হওয়াতে হয়েছে কষ্ট করতে হয়েছে ম্যান্ডেলস মাদার ডায়েট ইন নাইনটিন সিক্সটি এইট অ্যান্ড হিজ অ্যালেস্ট সান ইন নাইনটিন তার মা মারা গিয়েছেন উনিশশো সালে তার বড় ছেলে মারা গিয়েছেন হ্যাঁ থ্যামভি যার নাম ছিল নাইনটিন সিক্সটি সালে হি ওয়াজ নট অ্যালাউড টু অ্যাটেন্ড দেয়ার ফিউনারালস এমনকি তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়ও তাকে আসতে দেওয়া হয়নি কতটা ম্যান্টাল টর্চার তাকে পোহাতে হয়েছে ফাইনালি আমরা জানি নেলসন ম্যান্ডেলের আন্দোলন এক পর্যায়ে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যারা আছেন তার নেলসন ম্যান্ডেলার পক্ষে কথা বলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে প্রতিদিনই নিয়মিত মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রতি শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের মারছে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের মারছে একটা খুবই সিভিল ওয়ারের মতো একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছিল এসব দেখার পর এবং বহির্বিশ্ব থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের উপর চাপ আসার পর সরকার বাধ্য হল নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যেটা দিয়েছিল সেটা থেকে মুক্তি দিতে এবং উনিশশো নব্বই সালে নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পান Finally, amid growing domestic and international pressure and with fears of a racial civil war, President F. W. D. Clark, the Honkar President Chilean, released him in 1990. Unconditionally, Nelson Mandela ke unisho nobboi shale South Africa shorkar mukti dite baid do hai. Mandela and D. Clark led efforts to negotiate an end to apartheid. Mandela and F. W. D. Clark, the Honkar President Chilean, the Honkar President Chilean, the Honkar President Chilean, মিলে অ্যাপার্থেড পলিসি যেটা ছিল বর্ণ বৈষম্য নীতি জাতিবিদ্বেষের নীতি যেটা ছিল সেটা শেষ করার জন্য মধ্যস্থতা করেন তারা হুইচ রেজাল্টেড ইন দ্য নাইনটিন নাইনটি ফোর মাল্টি ইলেকশন ইন হুইচ ম্যান্ডেলা লেড দ্য এন সি টু ভিক্টরি অ্যান্ড বিকেম প্রেসিডেন্ট এবং এইভাবে উনিশশো সালে যখন নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং অর্থ ন্যালসন ম্যান্ডেলা মুক্তির মাধ্যমে বলা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণ বৈষম্য নীতিটা অনেকটা মুক্ত হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে যেই একটা নির্বাচন হয় গণতান্ত্রিক নির্বাচন সেই নির্বাচন ন্যালসন ম্যান্ডেলা এন সির হয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের হয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি প্রথমবারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন
এই ছিল নেলসন ম্যান্ডেলার অ্যাপার্থেড পলিসির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তার অর্জন ডে স্টুডেন্টস নাও ইউ ক্যান সি দ্য টেক্সট নাও আই এম গোয়িং টু রিড আউট দ্য টেক্সট ফর ইউ রিড দ্য টেক্সট চলো টেক্সটটুকু পড়ি আমি তোমাদেরকে এই অংশে টেক্সটটা পড়াবো ভালোভাবে অর্থসহ এবং পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে যে বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলো আমি এখানে হাইলাইটেড করেছি এবং আন্ডারলাইন করেছি সে ওয়ার্ডগুলোর ওয়ার্ড মিনিং বলবো বাংলা এবং ইংলিশে এবং আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে ওই ওয়ার্ড মিনিংগুলোর সিনোনিম এবং এন্টিনিম দেওয়ার তোমরা সো রিড দ্য টেক্সট চলো টেক্সট পড়ি রাইটার্স ফিফটিন ডিসেম্বর টু সো আমরা যে অংশটুকু পড়ছি মূলত এটা একটা রিপোর্ট রয়টার্স রয়টার্স হচ্ছে রয়টার্স দ্য নেম অফ এ নিউজ এজেন্সি একটা সংবাদ সংস্থার নাম রয়টার্স সেই রয়টার্স এই রিপোর্টটা লিখেছে নেলসন ম্যান্ডেলার উপর ঠিক আছে তো সেখান থেকে আমরা পড়ছি এবং রয়টার্স ইজ রিপোর্টিং অন ডিসেম্বর ফিফটিন টু থাউজেন্ড সালের ডিসেম্বরের পনেরো তারিখে এই রিপোর্টটি তারা করেছে এটা লিখেছে আমরা পড়ি অ্যান্ড রয়টার্স ইজ রিপোর্টিং ফ্রম জোহানেসবার্গ So Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world ami ortho bolchi tomaderke dekho reuters is reporting from johannesburg reuters ki likheche nelson mandela guided south africa nelson mandela দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন পথ পথ প্রদর্শন করেছেন গাইড করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোথায় থেকে কোথায় ফ্রম দ্য শেকলস অফ অ্যাপার্থেড দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদের নীতি বর্ণ বৈষম্যের নীতি জাতিবিদ্বেষের যে শেকলস জাতিবিদ্বেষের যে শেকলস জাতিবিদ্বেষের শেকল নিগর জিঞ্জির শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা অ্যাপার্থেড তোমরা জানো জাতিবিদ্বেশ অথবা বর্ণ বৈষম্য নীতি শেকল শর্ত তোমরা জানো নিগর জিঞ্জির শেকল কিংবা তোমরা বলতে পারো শৃঙ্খল সো জাতি জাতিবিদ্বেশের শৃঙ্খলে বন্দি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা সেইখান থেকে নেলসন ম্যান্ডেলা পথ প্রদর্শন করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন নেতৃত্ব দিয়ে গিয়ে তিনি কোথায় নিয়ে গিয়েছেন টু মাল্টি রেসাল ডেমোক্রেসি বহু জাতের বহু বর্ণের মানুষ সব সমাজে সব শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে মাল্টি রেসিয়াল ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের দিকে অর্থাৎ যে দক্ষিণ আফ্রিকা এতদিন বর্ণবাদের নীতিতে বর্ণ বৈষম্যের সেকলে বন্দি ছিল আবদ্ধ ছিল সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে মুক্ত করে উনি গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে গিয়েছেন গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছেন হি ওয়াজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন তিনি ছিলেন একজন আইকন সিম্বল তিনি কিসের প্রতীক ছিলেন শান্তির প্রতীক ছিলেন রিকনসিলিয়েশন মিটমাট মীমাংসার প্রতীক ছিলেন হু কেম টু এম্বডি যিনি বাস্তবিক রূপদান করেছেন যিনি বাস্তবিক রূপদান করেছেন ইনকারনেট করেছেন ম্যাটেরিয়ালাইজ করেছেন দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীতে ন্যায় বিচারের সংগ্রামকে তিনি বাস্তবিক রূপদান করেছেন তো তিনি ন্যায় বিচারের পক্ষে কাজ করতেন জাস্টিসের পক্ষে কাজ করতেন এবং শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাই নয় সারা পৃথিবীতে দ্যাটস ওয়াই হি ইজ সো ফেমাস দ্যাটস ওয়াই হি ইজ এ লিজেন্ট ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি থ্রি ডিকেটস ফর হিজ ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল তিনি কারাবন্দি ছিলেন তাকে কারাবুক করতে হয়েছে ইমপ্রিজন্ট ফর নিয়ারলি থ্রি ডিকেটস প্রায় তিন দশক ডিকেট মানে তোমরা জানো ডিকেট হচ্ছে দশক টেন ইয়ার্স ওকে সো প্রায় তিন দশক প্রায় তিরিশ বছর ওনাকে কারাবন্দি থাকতে হয়েছিল ফর হিজ ফাইট তার আন্দোলনের জন্য তার সংগ্রামের জন্য কিসের বিরুদ্ধে আন্দোলন এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল শ্বেতাঙ্গ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু শাসন ব্যবস্থা শ্বেতাঙ্গরা ছিল সংখ্যালঘু দক্ষিণ আফ্রিকায় কিন্তু তারা ক্ষমতায় ছিল এবং তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় অপশাসন করেছে দীর্ঘদিন ব্যাপারথেট পলিসি তারা সৃষ্টি করেছিল Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. 
ম্যান্ডেলা কখনো হারাননি তার সংকল্প দৃঢ় সংকল্প তার দৃঢ় সংকল্প থেকে তিনি কখনো পিচ পা হননি কি করতে গিয়ে টু ফাইট ফর হিজ পিপলস এমানসিপেশন তার দেশের মানুষের মুক্তি দিতে গিয়ে এমানসিপেশন মানে তোমার লিবারেশন বলতে পারো ফ্রিডম বলতে পারো সো বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্ত করতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তিনি কখনো তার সংকল্প থেকে যে ডিটারমিনেশন তিনি গ্রহণ করেছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণবাদকে বর্ণবৈষম্য নীতিকে জাতিবিদ্বেষকে আমি দূর করে দিব সেটা করতে গিয়ে তিনি কখনো পিচ পা হননি তার সংকল্প থেকে দূরে সরে যাননি ইউ ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপারথেইট ইউ ওয়াজ ডিটারমাইন্ড তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন টু ব্রিং ডাউন অ্যাপারথেইট পতন ঘটাবেন ডেস্ট্রয় করবেন অ্যাভলিস করবেন অ্যাপারথেইটকে বর্ণবাদকে বর্ণবৈষম্যকে হোয়াইল অ্যাভয়েডিং এ সিভিল ওয়ার কিন্তু এটা করতে গিয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যেন গৃহযুদ্ধ না বাদে সিভিল ওয়ার মানে গৃহযুদ্ধ গৃহযুদ্ধটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন পরিহার করার চেষ্টা করবেন দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যেন মারামারি হানাহানিটা না হয় একটা গৃহযুদ্ধ না হয় সেটা তিনি চেষ্টা করবেন তোমরা যেন গৃহযুদ্ধ হলো একটা দেশের অভ্যন্তরে যদি দুইটা গ্রুপের মধ্যে তোমার যুদ্ধ হয় সেটা হলো গৃহযুদ্ধ হিজ প্রেস্টেজ অ্যান্ড কারিজমা হিজ প্রেস্টেজ অ্যান্ড কারিজমা হেল্প হিম উইন দ্য সাপোর্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড এই যে তিনি আন্দোলন করেছেন সারা পৃথিবীর মানুষের সমর্থন কিন্তু ওনার প্রতি ছিল এবং তার যে প্রেস্টিজ তার যে মর্যাদা তার যে সম্মান আত্মমর্যাদা ছিল ডিগনিটি ছিল এবং কারিজমা কারিজমা মানে অনন্য সাধারণ প্রতিবাদ ছিল ওনার সেই নেলসন ম্যান্ডেলার সহজাত দক্ষতা ও হ্যাঁ মানুষের কাছ থেকে ব্যক্তি সঞ্চারের যে ক্ষমতা সেটা ছিল অনন্য সাধারণ প্রতিবাদ তোমরা বলতে পারো বা ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি বলতে পারো মেধা বলতে পারো প্রজ্ঞা বলতে পারো তার কারণে ওই অনন্য সাধারণ প্রতিভার কারণে তিনি সারা পৃথিবীর মানুষের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন দেন উই ক্যান সি আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি কুট নেলসন ম্যান্ডেলা কুটেট দিস ওকে কোটেশন মার্ক দেখতে পাচ্ছ তোমরা সো আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি ম্যান্ডেলা বলেছেন আমি ঘৃণা করি জাতিগত বৈষম্য ডিসক্রিমিনেশন বৈষম্য ডিফারেন্সেস মোস্ট ইন্টেন্সলি ইনস্টেন্সলি এক্সট্রিমলি চরমভাবে ঘৃণা করি তীব্রভাবে ঘৃণা করি জাতিগত বৈষম্য অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশনস এবং জাতিগত বৈষম্যের যে কোনো ধরনের প্রকাশ উদ্বাস ম্যানিফেস্টেশনস এক্সপোজার এক্সপ্রেশন তোমরা বলতে পারো সেটা আমি চরমভাবে ঘৃণা করি আই হ্যাভ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ আমি সারা জীবন এই জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি আই উইল ফাইট ইট নাও আমি এখনও করছি অ্যান্ড উইল ডু সো এটা করে যাব জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাব এটাকে ঘৃণা করে যাব জাতিগত বৈষম্য আমি চাই না আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেস যতদিন আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাকি আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেস ম্যান্ডেলা সেইট ইন হিজ acceptance speech on becoming south africa's first black president in 1994 1994 sale nelson mandela jokhon prothom barer moto dokkin africar prothom krishnango president hishebe nirbachito koren je onusthane onake accept kore neya hoyechilo boron kore neya hoyechilo grohon kore neya hoyechilo shei onusthane nelson mandela bolechen ami jatigoto boishommoke tibrobhabe krina kori jatigoto boishommer je kono dhoroner bohi prokash প্রকাশ উদ্বাসকে আমি চরমভাবে ঘৃণা করি আমি এর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছি এখন করছি এবং যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকি ততদিন পর্যন্ত জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে রেস ডিসক্রিমিনেশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাব দ্য টাইম ফর দ্য হিলিং অব দ্য ওনস হ্যাজ কাম সময় এসেছে দ্য হিলিং অব দ্য ওনস আমাদের মধ্যে আঘাতের যে চিহ্ন আছে সেটা নিরাময় করার উপশম করার হিলিং করার অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে ঘৃণা আছে যে বিদ্বেষটা আছে সেটা দূর করার সময় এখন এসেছে জাতিগত বিভেদ বেলাভেদ দূর করার সময় এসেছে যদি কোনো কারণে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা বা শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে তাহলে সেই বিভেদ এখন দূর করার সময় এসেছে The moment to bridge the chasm that divide us has come. 
ওই মুহূর্ত এসেছে দ্য মুমেন্ট হ্যাজ কাম টু ব্রিজ দ্য ক্যাজম আমাদের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল সে দূরত্ব বলে গিয়ে সেতু বন্ধন রচনা করার সময় এসেছে চলো পরের স্লাইডে যাই নেক্সট স্লাইড টেক্সট তিনি আরও বলেন উই হ্যাভ এট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল এমানসিপেশন আমরা অবশেষে আমাদের রাজনীতিক মুক্তি অর্জন করেছি ফ্রিডম অর্জন করেছি মানে আমরা ভোটাধিকার দিতে পেরেছি এবং কৃষ্ণাঙ্গরা তিনি ছিলেন প্রথম নির্বাচিত কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট সে ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গরা এতদিনে এসে তাদের পলিটিক্যাল এমানসিপেশন সেটা কি অর্জন করেছে ইন নাইনটিন নাইনটি থ্রি ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাওয়ার্ড নোবেল পিস প্রাইজ উনিশশো সালে নেলসন ম্যান্ডেলাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নোবেল পিস প্রাইজ দেওয়া হয় অ্যান অনার হি শেয়ার উইথ এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক তোমরা জানো উনিশশো নব্বই সালে নেলসন ম্যান্ডেলাকে যখন মুক্তি পান কারাগার থেকে তখন এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং এই নোবেল শান্তি পুরস্কার যেটি এটি নেলসন ম্যান্ডেলা এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্কের সাথে শেয়ার করেছেন দুজন মিলে নোবেল পুরস্কার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ওই বছর উনিশশো সালে এটি এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক ওয়াজ দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার হোয়াইট লিডার হু হ্যাড ফ্রিড হিম ফ্রম প্রিজন থ্রি ইয়ার্স আর্লিয়ার তিন বছর আগে তার মানে উনিশশো সালে নেলসন ম্যান্ডেলাকে যিনি কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং নেগোসিয়েটেড নেগোসিয়েট করেছেন মধ্যস্থতা করেছেন সেটেলমেন্ট করেছেন দ্য এন্ড অফ অ্যাপার্থেইট বর্ণবৈষম্য নীতি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নির্মূল করার জন্য শেষ করার জন্য তার তিনি কি নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে মধ্যস্থতা করেছিলেন এই কারণে এই দুইজনকে উনিশশো সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দ্য নোবেল পিস প্রাইস ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড টু নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যান্ড এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক ইন ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন টু প্লে এ প্রমিনেন্ট রোল অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ অ্যাজ এন অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস সো নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন টু প্লে এ প্রমিনেন্ট রোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমিনেন্ট খুবই সিগনিফিকেন্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন পৃথিবী ব্যাপী এবং তিনি ছিলেন অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি মানব মর্যাদার অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট মানে সমর্থক সাপোর্টার অফ হিউম্যান ডিগনিটি মানুষের মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয় সেই ব্যাপারে উনি খেয়াল করেছেন মানব মর্যাদার সমর্থক ছিলেন উনি সারা পৃথিবীব্যাপী মানুষের মর্যাদা নিয়ে কথা বলেছেন ইন দ্য ফেস অফ অল চ্যালেঞ্জেস এবং এটা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি ওনাকে হতে হয়েছে বিশেষ করে উনি রাজনীতিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন রিপ্রেশন সাপ্রেশনের শিকার হয়েছেন অবদমনের শিকার হয়েছেন এবং তিনি এইচ আইভি এইডসের বিরুদ্ধেও উনি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকচুয়ালি পদক্ষেপ নিয়েছেন যাতে মানুষ এইচ আইভি এইডসে আক্রান্ত না হয় দেন হি ফর্মালি লেফট পাবলিক লাইফ ইন জুন টু থাউজেন্ড বিফোর হিজ এইটি সিক্সথ বার্থডে তো আমরা জানি আঠারোই জুলাই হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিন এবং ওই দিনকে ম্যান্ডেলা ডে হিসেবে সারা পৃথিবীতে পালন করা হয় ন্যালসন ম্যান্ডেলা দুই সালে জুন মাসে তার জন্মদিনের আগের মাস আমরা জানি তিনি ফর্মালি পাবলিক লাইফ ত্যাগ করেন আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি জনজীবন জনসম্মুখে আসা ছেড়ে দেন ওকে টেলিং হিজ অ্যাডোরিং কান্ট্রিম্যান অ্যাডোরিং ফেভারিট তার প্রিয় দেশবাসীদেরকে তিনি এই কথা বলে যান বিদায় নেওয়ার আগে সেটা কি ডোন্ট কল মি আমাকে ডেকো না হ্যাঁ আমাকে ডাকা দরকার নেই আমাকে আহ্বান করা দরকার নেই আই উইল কল ইউ আমি তোমাদেরকে ডাকব তার মানে হলো এই দেশে কি ঘটছে না ঘটছে সেই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি প্রয়োজন হলে আবার আমি আসব আবার আন্দোলন করব তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করব আমাকে ডাকতে হবে না তার মানে আমি সদা জাগ্রত আছি এই দেশের জন্য এই দেশের মঙ্গলের জন্য সেটাই এখানে বলা হয়েছে বাট হি রিমেইন্ড ওয়ান অব দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রিভিয়ার্ড পাবলিক ফিগার্স কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রদ্ধেয় রিভিয়ার্ড পরম শ্রদ্ধেয় হ্যাঁ অনার্ড রেসপেক্টেড একজন পার্সন পাবলিক ফিগার জনব্যক্তিত্ব হিসেবে রয়ে গেলেন কম্বাইনিং সেলিব্রিটি স্পার্ক উইথ অ্যান্ড আনওয়েভারিং ম্যাসেজ অফ ফ্রিডম রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস তার চরিত্রে তার তিনি ছিলেন 
he spread the message of freedom, respect, and human rights. Tini Shadinotar, Mojadar, Abong, Mano Bodikar, Barta, Dietzen, Abong, it a Kortigetin Silenki, Unwavering, Otto Lovichol, Tinejon Tauka Chilen, Exon Celebrated Chilen, Unar, Uni, Unar, Jamon Drido Chilen, Uni, Timni Unijon Tauka Bektito Chilen, Manush Etota Pochon do Korto Unaki. ওনার আদর্শকে বিশেষ করে মানুষ খুব পছন্দ করত উনি নির্যাতিত মানুষের পাশে সব সময় দাঁড়িয়েছেন মানব মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করেছেন সো এজন্য ওনার চরিত্রে যেমন একদিকে তারকা দুটি ছিল উনি তারকা ছিলেন অন্যদিকে উনি সব সময় স্বাধীনতা মর্যাদা এবং মানব মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলেছেন এই মেসেজটা উনি স্প্রেড করেছেন সারা পৃথিবীতে এবং এটা করতে গিয়ে তিনি অটল অবিচল ছিলেন কখনো পিচ পা হননি কখনো উনি ওনার কথা থেকে সরে আসেননি একজনের কুট পড়ব আমরা হি ইজ এট দা এপিসেন্টার অফ आवर টাইম आवर्स ইন সাউথ আফ্রিকা এন্ড ইউরস হোয়ার এভার ইউ আর নাদিন গর্ডিমার দা সাউথ আফ্রিকান রাইটার এন্ড নোবেল লরিয়েট ফর লিটারেচার ওয়ান্স রিমার্ক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাদিন গর্ডিমার নামক নাদিন গর্ডিমার নামক একজন রাইটার লেখক দক্ষিণ আফ্রিকার এবং তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন লেখক ছিলেন উনি দক্ষিণ আফ্রিকার একজন রাইটার এবং সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নোবেল লরিয়েট লরিয়েট মানে বিজয়ী পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যে নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আমরা জানি আর উনি পেয়েছিলেন সাহিত্যে সো এই যে বিখ্যাত লেখক নাদিন গর্ডিমার কি বলেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে হি ইজ এট দ্য এপিসেন্টার অফ আওয়ার টাইম Epicenter মানে কেন্দ্রবিন্দু আমাদের সময়ের কেন্দ্রবিন্দু দক্ষিণ আফ্রিকায় আওয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের কেন্দ্রবিন্দু উনি ওনার আদর্শকে আমরা মেনে চলি ওনার 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 আদর্শের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা এখন পরিচালিত হচ্ছে সবাই ওনাকে মানছে এন্ড ইউস তোমাদের উনি কেন্দ্রবিন্দু মানে তোমরাও ওনার আদর্শকে অনুসরণ করতে পারো হোয়ার এভার ইউ আর যেখানেই তুমি থাকো না কেন তার মানে ওনার আদর্শ শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় ওনার আদর্শ ওনার নীতি ওনার প্রিন্সিপাল ওনার আইডিয়ালস সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য অনুসরণীয় নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জন্য অনুসরণীয় সবার জন্য অনুসরণীয় উনি মহৎ প্রাণ ছিলেন নাদিন গরিমার একদা এই কথা মনে আমাদেরকে মন্তব্য করেন নেলসন ম্যান্ডেলার সম্পর্কে যে নেলসন ম্যান্ডেলা এমন একজন মানুষ যার আদর্শ সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য অনুসরণ শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের জন্যই নয় সো রিমেনিং পার্ট অফ আওয়ার টেক্সট দ্য ইয়ার্স ম্যান্ডেলা স্প্যান্ড বিহাইন্ড বার্স মেড হিম দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার যে বছরগুলো ম্যান্ডেলা স্প্যান্ড কাটিয়েছেন বিহাইন্ড বার্স মানে কারাগারে কাটিয়েছেন made him the world's most celebrated political prisoner celebrated ottonto suporichito ekjon political prisoner mane karabondi rajbondi rajnitik karone bondi ha uni rajnitik karone bondi chilen kintu sara prithibir manush onake tokhon chineche beshi kore ebong he was a leader of mythic stature mythic mane pouranik onek boro akritir manush কিভাবে স্ট্রেচার স্ট্রেচার মানে তোমার মর্যাদা নৈতিক বা মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ ওকে সো এই যে এত বড় একজন মানুষ ছিলেন বড় মাপের মানুষ ছিলেন মর্যাদা এত মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং নৈতিক এবং মানবিক গুণে পরিপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ফর মিলিয়ন্স অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকান দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মানুষের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছে তো বটেই অ্যান্ড আদার অপ্রেসড পিপল ফার বেউন্ড হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার তার দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের যারা নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ তাদের কাছেও উনি ছিলেন এমন মহান একজন ব্যক্তি মহৎ একজন ব্যক্তি অত্যন্ত উন্নত হ্যাঁ মানসিকতা ছিল ওনার চার্লস টু উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস ইন দ্য নাইনটিন সিক্সটি থ্রি রিবোনিয়া ট্রায়াল উনিশশো সালে তো আমি আগে বলেছিলাম যে নেলসন ম্যান্ডেল আন্দোলনের কারণে ওনাকে বিভিন্ন সময় কারাবুক করতে হয়েছে উনিশশো তেষট্টি সালে ওনার বিরুদ্ধে একটা বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল ক্যাপিটাল অফেন্সেস 
একটা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যে অপরাধ থাকতে পারে সেই অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বলতে পারো তোমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উনি ওনাকে অভিযোগ ডাহানোল উনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার করছেন করেছেন এই জন্য ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এবং উনিশশো তেষট্টি সালের রিবনিয়া ট্রায়াল যেটা সেই ট্রায়ালে ওনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে হ্যাঁ হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডক ওয়াস কাট গড়ায় কারাগারের কাট গড়ায় দাঁড়িয়ে হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডক ওয়াস হিজ পলিটিক্যাল টেস্টমনি তার রাজনীতিক প্রমাণ তার রাজনীতিক প্রামাণিক বিবৃতি অর্থাৎ উনি কি করতে চান ওনার আদর্শ কি ছিল সেটা আমরা বুঝতে পারি উনি যে কথাগুলো বলেছিলেন ওই কারা কাট করায় দাঁড়িয়ে উনি কি বলেছিলেন চলো আমরা দেখি ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আই হ্যাভ ডেডিকেটেড মাই সেলফ টু দি স্ট্রাগল অফ দ্য আফ্রিকান পিপল আমি আগেও বলেছি এটি যে ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আমার জীবনে আই হ্যাভ ডেডিকেটেড মাই সেলফ আমি উৎসর্গ করেছি নিজেকে টু দি স্ট্রাগল অফ দ্য আফ্রিকান পিপল আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামের কারণে জন্য আই হ্যাভ ফট এগেনস্ট হোয়াইট ডোমিনেশন হোয়াইট ডোমিনেশন ডোমিনেশন হচ্ছে আধিপত্য অথরিটি রুল সো দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের শাসনের বিরুদ্ধে ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে শাসন বল না বলে আধিপত্য বলতে পারি আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করেছি আন্দোলন করেছি অ্যান্ড আই হ্যাভ ফট এগেনস্ট ব্ল্যাক ডোমিনেশন কৃষ্ণাঙ্গরাও যদি কোনো কারণে আধিপত্য দেখিয়ে থাকে শ্বেতাঙ্গদের উপর তার বিরুদ্ধেও আমি আন্দোলন করেছি শ্বেতাঙ্গদের আধি আধিপত্যের বিরুদ্ধে যেমন আমি আন্দোলন করেছি কৃষ্ণাঙ্গদের আধিপত্যের বিরুদ্ধেও আমি আন্দোলন করেছি আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মানুষের অধিকার চেয়েছি নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন আই হ্যাভ চ্যারিস্ট দ্য আইডিয়াল অফ এ ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড এ ফ্রি সোসাইটি আমি চ্যারিস্ট করি চ্যারিস্ট করি হৃদয় লালন করি হৃদয় পালন করি আমি আকাঙ্ক্ষা করি আই চ্যারিস্ট আই এক্সপেক্ট এ ডিজার্ভ দ্য আইডিয়াল অফ এ ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি এটি গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইন হুইচ যেখানে অল পার্সনস লিভ টুগেদার ইন হারমোনি সকল মানুষ হারমোনি ঐক্য মিল সম্প্রীতির সাথে বসবাস করবে অ্যান্ড উইথ ইকুয়াল অপরচুনিটিস এবং সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে বসবাস করবে এমন একটা রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন আমি দেখি হি টোল দ্য কোর্ট আদালতে দাঁড়িয়ে রিবনিয়ার ট্রায়ালের সময় আদালতে দাঁড়িয়ে উনি এই কথাগুলো বলেছেন ইট ইজ এন আইডিয়াল আই হোপ টু লিভ ফর এটা এমন একটা আদর্শ আই হোপ টু লিভ ফর যার জন্য আমি বাঁচতে চাই অ্যান্ড টু অ্যাচিভ আমি এটা অর্জন করতে চাই বাট ইফ নিডস বি যদি দরকার হয় যদি প্রয়োজন হয় ইফ নিডস বি ইফ নিডস বি ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর হুইচ আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই সো এটা এমন একটা আদর্শ যার জন্য আমি প্রয়োজন হলে মরতেও প্রস্তুত আসি সো এটাই তার পলিটিক্যাল টেস্টমনি তার প্রামাণিক বিবৃতি উনি কি চেয়েছেন ওনার আদর্শ কি চেয়েছিল আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে হোয়াট ওয়াজ দ্য আইডিয়াল অফ নেলসন ম্যান্ডেলা আইডিয়ালস অফ নেলসন ম্যান্ডেলা তখন আমাদেরকে এখান থেকে উত্তর করতে হবে ফ্রান্স অ্যাডোল্ট ম্যান্ডেলা বন্ধুরা নেলসন ম্যান্ডেলাকে অত্যন্ত আদর করতেন অ্যাডোল্ট পরম শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত আদর করা অত্যন্ত ভালোবাসতেন পছন্দ করতেন লাইক হিম ভেরি মাচ অ্যান্ড ফন্ডলি আদর করে পছন্দ করে ফন্ডলি কলড হিম মাদিভা মাদিভা নামে ডাকতেন দ্য ক্ল্যান নেম এটা হচ্ছে তার গোত্রীয় নাম বংশগত নাম বাই হুইচ হি ওয়াজ নোন যে নামে তিনি পরিচিত ছিলেন পিপল লর্ড এট ইস হিউমেনিটি কাইন্ডনেস অ্যান্ড ডিগনিটি মানুষ প্রশংসা করেছে লর্ড এট উচ্চ প্রশংসা করেছে প্রেসড হাইলি হিজ হিউমেনিটি তার মানবতাকে হিজ কাইন্ডনেস তার দয়া অ্যান্ড হিজ ডিগনিটি এবং তার মর্যাদার এই ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা সো আমরা এই যে অংশটুকু পড়লাম এইটা রয়টার্স নামক একটা নিউজ এজেন্সি তারা এই সংবাদটি করেছিল পনেরোই ডিসেম্বর দুই হাজার তেরো সালে সো আশা করি শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন এবং সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা কিছুটা আইডিয়া পেয়েছি এখন চলো আমরা একটু এখানে যে কঠিন ওয়ার্ডগুলো ছিল আমি বলেছি তোমাদেরকে যে শব্দগুলো আছে নতুন নিউ ওয়ার্ডস আর ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস আই উইল টে নাও টেল ইউ আই উইল গিভ ইউ মিনিংস অফ দোস ওয়ার্ডস অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু গিভ ইউ সিনোনিম অ্যান্ড এন্টোনিম অফ দোস ওয়ার্ডস ওকে সো মাই ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ শেকলস সো শেকলস 
shekels is a noun uh, part, part of speech noun so word meaning hoche banglay shekel bondon shringhol jinjir nigor to amra word meaning to bolte pare situation or factor that restrains or restricts someone synonym dekho chain restrictions manacles onek kichu antonym freedom liberty hoche antonym of shekels then you can see apartheid apartheid amra already ami bolechi apartheid hoche borno boishomyo jati biddesh any system or practice that separates people according to color ethnicity caste etc jati borno ha nirbishesh manush ke jodi tomar jati ba i mean kar ki borno ke kon jat kar ki gaye rong ei bhabe jodi manush ke alada kora hoy tale seta hocche apartheid policy so a synonym hocche racialism discrimination inequality injustice tumra bolte paro or antonym hocche righteousness justice then you can see reconciliation amra pete reconciliation meet mat mimangsha punor milon samanoy sadon the restoration of friendly relations synonym ki dekho settlement reunion resolution antonym ki separation alienation division এগুলো দেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এমবডি আমি সবগুলো অর্থ বলেছি টেক্সট পড়ানোর সময় এমবডি মিন্স মিনিং ইন বেঙ্গলি বাস্তব প্রুফদান করা বাস্তব প্রুফদান করা আর ইংলিশে মিনিং হচ্ছে বি অ্যান এক্সপ্রেশন অফ অর গিভ এ টেঞ্জিবল ফর্ম টু দেন সিনোনিম হচ্ছে পার্সোনিফাই রিপ্রেজেন্ট এক্সপ্রেস সিম্বলাইজ ম্যাটেরিয়ালাইজ অর্গানাইজ এগুলো एंटोनिम हम डिसम्बडी एक्सक्लोड अबस्किर एगो एंटोनिम दें यू कैन सी दर्ड इम्प्रिजेंट एडजेक्टिव कारी अवस्था कैफ्ट इन प्रिजन जेल्ड केज डिटेन्ड पैंट कन्फाइंड एगू हे सिनोनिम दें यू कैन सी एंटोनिम फ्री लिवारेटेड अनबाउंड दें रिजल्व रिजल्व ने लस्ट हिज रिजल्व দৃঢ় সংকল্প ফার্ম ডিটারমিনেশন টু ডু সামথিং রেজলিউশন ফার্মনেস দেন ইউ ক্যান সি এমানসিপেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড এমানসিপেশন মুক্তি নাউন দ্য প্রসেস অফ গিভিং পিপল সোশ্যাল পলিটিক্যাল ফ্রিডম অ্যান্ড রাইটস মিনিং সিনোনিম লিভারেশন রিলিজ ফ্রিডম লিভারটি আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স দেন ইউ ক্যান সি অ্যান্টোনিম রিপ্রেশন deprivation imprisonment confinement you can use any one of other words then discrimination noun boishomyo discrimination boishomyo treating a person or particular group of people differently bibhinno manush ke bibhinno bhabe dekha bibhinno chokhe dekha bias inequality sorry inequity disparity partitionship so ei gula hocche amar synonym bias inequity disparity partisanship egulo ar antonym hocche equity samota saman bhabe dekha fairness nejjo bhabe dekha manuske impartiality niropekkho bhabe dekha more words for you dear students so that you can actually understand the text very easily after going through these words after knowing the meanings of these words okay determine you can see dhira sankalpa bangla having made a firm decision and being resolved not to change it synonym firm about committed to committed to something antonym irresolution then prestige noun samman marjada respect and admiration given to someone status stature honor respect synonym antonym of prestige is humility lowliness then charisma the word is charisma you can see noun ananya sadharan protibha adyantik shakti o bolte pare tumra sahajato dakkhota bolte paro bhakti utsaho sancharer khomota bolte paro ba ishwar padotto protibha o bolte paro to ananya sadharan protibha sobche sundor shobdo ekhane amra eta nibo so ekhane amar synonym hocche charm personality glamour ekorone bolte paro okay then manifestation very important word manifestation meaning in uh, bengali prakash or udbash boy prakash a sign of something existing or happening 
exposure expression synonym demonstration production kora sign chin ho appearance display exposure expression you can use any one of them the antonym is concealment camouflage you go bolte paro hill hill uposham hoa niramoy hoa niramoy kora to make or become healthy sound again restore reconcile cure remedy synonym antonym orson so chasm chasm ki ache dekho dustor byabodan ba fatal ba crack gap bolte paro eikhane jodi eta byaborito hoyeche shata shatango ebong krishnango der moddhe durotto bishoy ta so a very large difference between two opinions or groups of people so synonym gap break distance crack rift এগুলো হচ্ছে আমার সিনোনিম দেন অ্যান্টোনিম জাংচার ক্লোজার মোর ওয়ার্ডস ফর ইউ অ্যাকসেপ্টেন্স ইউ ক্যান সি অ্যাকসেপ্টেন্স নাউন গ্রহণ স্বীকৃতি বরণ দ্য অ্যাকশন অফ কনসেন্টিং টু রিসিভ ওর আন্ডার টেক সামথিং অফার্ট সিনোনিম রিসেপশন রেকগনিশন অ্যান্টোনিম রেজেকশন দ্য নেগোসিয়েট মীমাংসার উদ্দেশ্যে আলোচনা করা have formal discussion with someone in order to reach an agreement with them synonym talk discuss collaborate compromise consult bargain deviate turn turn aside digress antonym so then repression avadaman kara the use of force or violence to control a group of people synonym oppression subjugation suppression torture fascism antonym emancipation equality parity the antonym of repression then you can see revered the word is revered adjective revered forum sraddeo very much respected and admired nelson mandela was a revered person very much respected and admired person synonym respected valued honored antonym despised and hate it antonym okay so mythic poranic poranic existing only in stories in myths mythologic legendary or mythologic you can say mythologic or legendary mythologic bolte paro mythological bolte paro mythic bolte paro factual real vastob stature marjada ba khetir poriman uchcho manoshik noitik gun quality or status gained by growth development or achievement onek arjoner karone manush je guna boli ta arjon kore so status figure position prestige esteem antonym hocche disrespect now you can see oppressed oppressed people nipirito burdened by abuse of power or authority then synonym subjugated demoralized antonym satisfied uplifted okay so testimony testimony the noun praman pramanik bibritti nelson mandela's political testimony tobora porecho ribonia trial je bolechilen a formal written or spoken statement indication evidence bolte paro praman statement assertion bibritti আর অ্যান্টোনিম কি ডিনায়াল তো নাও ডোমিনেশন ডোমিনেশন মানে আদপ আধিপত্য শাসন হোয়াইট ডোমিনেশন ব্ল্যাক ডোমিনেশন তোমরা পড়েছ পাওয়ার অর কন্ট্রোল ওভার আদার পিপল দেন সিনোনিম কন্ট্রোল ডোমিনিয়ন রুল কমান্ড অথরিটি সুপ্রিমেসি অ্যান্টোনিম ইনফেরিয়রিটি পাওয়ারলেসনেস অ্যান্টোনিম ওকে unwavering unwavering he spread nelson mandela spread okay unwavering masses of freedom so auto lovichol dhrido continuing in a strong and steady way synonym steady faithful firm constant antonym irresolute wavering changeable inconsistent varying you can use any one of them okay try to remember one or two words then epicenter you can say epicenter epicenter kendra bindu a focal point 
synonym axis base core central antonym hypocentral hypocenter then laureate avadaner jonno puraskar biji winner winner honorary honorary sorry winner honorary then lord lord prashangsha kora stuti kora uchcho prashangsha bolte paro tumra to praise highly praise acclaim eulogy extol admire these are the synonyms of lord so antonym hocche denigrate disparage defame eguro hocche antonym lord er then harmony 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 hocche mil sangati oikotan okay so uh, synonym hocche ki analogy concord agreement okay then antonym hocche disagreement conflict means i hope uh, those word meanings uh, synonyms and antonyms will help you to a great extent as to understand the text very well and to do well in your exam okay so dear students now i am going to show you a video on the life and struggle of nelson mandela this video uh, has taken from nelson mandela center of memory and the title is narrated version of the life and times of nelson mandela of South Africa's Eastern Cape. In his autobiography, part of which was written secretly while in prison, Mandela wrote, I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's heart. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast lilies under the stars and ride the broad banks of slow moving breeze. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Nelson Mandela's given name, Hoyashata, literally means tagging at the branches of a tree, but at school he was given the name of another famous leader. So when I went to school, the lady teacher, Mr. Ting Hane, asked, what is your name? I told to my African name, Kahoyesha. She says, no, I don't want that one. You must have a Christian name. So I said, no, I don't have one. She says, you are from today, you are going to be Nelson. So henceforth, he would be known to the world as Nelson Mandela. As the son of a chief, Nelson Mandela had access to the best education available to black people in South Africa at the time. Studying at Fort Hare University, where he first became involved in student protests, his refusal to accept injustice, unfairness, and inequality would last a lifetime. South Africa, 1941. In his early 20s, Nelson Mandela moved to Johannesburg, where he first encountered the racial discrimination that would later become entrenched in law by the apartheid government. Working on the mine, and later as a clerk in a law firm, Mandela pursued his law studies and joined the African National Congress, the oldest black political organization in South Africa. It was when I came to the African National Congress that I realized that uh, causes are only a part of uh, the African dream. That the task of the ANC was to unite the African people out of the Indian nation. In 1948, the nationalist government was voted into power by the white electorate in South Africa, and the battle lines were clearly drawn. Comrade Collins said, God, I like this because we now know we have an enemy in power. And I think that we are going to have a better opportunity of mobilizing our people. Now, policy is one 
which is pulled right off the car's rug of our table. And I'm afraid that is being misunderstood so often. It could just as easily and perhaps much better be described as a policy of good neighborliness. So, uh, so the students uh, actually all poshomayer modde ita. আমার যে ক্লাস এই ক্লাসের মধ্যে আসলে দেখানো এটা খুব কঠিন এই অল্প সময়ের মধ্যে তো আমি তোমাদেরকে এটা ইউটিউবের যে লিংকটা আছে সেটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এটা ভাষায় দেখে নেবে এবং এই ভিডিওটি তোমার নেলসন ম্যান্ডেলার যে অ্যাপারথেড পলিসির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অ্যাপারথেড পলিসিটি কতটুকু একটা বড় একটা পলিসি ছিল এবং এই পলিসির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে নেলসন ম্যান্ডেলাকে যে কষ্ট করতে হয়েছে যে দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে নির্যাতন এবং নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে এটা তোমরা এর মাধ্যম থেকে জানতে পারবা ওকে ওকে সো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ন্যারেটেড ভার্সন অফ দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ নেলসন ম্যান্ডেলা ফ্রম নেলসন ম্যান্ডেলা সেন্টার অফ মেমোরি তোমরা এই যে লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ এই লিঙ্কে তোমরা একটু ইউটিউবে সার্চ দিলে তোমরা নেলসন ম্যান্ডেলার এই যে ভিডিওটি আমি এখন তোমাদেরকে একটু দেখিয়েছি এটা তোমরা দেখতে পারবে ওকে সো আমি মনে করি যে এই ট্যাক্সটা পড়ার আগে তোমরা এই ভিডিওটি যদি দেখো তাহলে তোমাদের ইউল ভ্যালি বেনিফিটেড ওকে সো ডে স্টুডেন্টস নাও আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ হোমওয়ার্ক সো ইউর হোমওয়ার্ক ইজ সামারাইজ দ্য ট্যাক্সট এই যে আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার উপর যে প্যাসেজটুকু পড়লাম এই প্যাসেজটার সামারি লিখে আনতে হবে তোমাদেরকে সামারি লিখে রাখবে ওকে সো এটা হবে তোমাদের হোমওয়ার্ক সামারাইজ দ্য টেক্সট ওকে দশ নম্বর কিন্তু সামারি থেকে সো এরকম একটা প্যাসেজ দেয়ার উইল বি এ প্যাসেজ শর্ট প্যাসেজ ইউ হ্যাভ টু রাইট সামারি ওকে অন দ্য প্যাসেজ সো সামারাইজ দ্য টেক্সট অন নেলসন ম্যান্ডেলা সো ডি স্টুডেন্টস আই এম গোয়িং টু স্টপ হিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর জয়নিং ইন মাই ক্লাস আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয়েড মাই ক্লাস ইন দিস ক্লাস টুডে আই হ্যাভ ট্রাই টু গিভ ইউ an idea of the life and struggle of Nelson Mandela, actually how he fought against apartheid policy, inhuman apartheid policy, and what was his achievement, okay? So, thank you again. I hope uh, you will try to study at home. You will study at home and you will do your homework that I have given you. And uh, I will come back very soon with another class. Stay safe and stay blessed. Thank you very much.